వెల్కమ్ టు దేశీ ప్లాజా టీవీ ఇవాళ మనం ఒక స్పెషల్ గెస్ట్తో ఉన్నాం గోపాల్ గూడపాటి గోపాల్ గారు ఇన్ ఫ్యూ వర్డ్స్ మీ గురించి ఏమైనా చెప్తారా తప్పకుండా అండి నమస్కారం నా పేరు గోపాలకృష్ణ గూడపాటి అండి నేను హ్యూస్టన్ నుంచి వచ్చాను ఈరోజు డాలాస్కి నేను హ్యూస్టన్లో అనేకమైనటువంటి సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లోనూ అలాగే కొన్ని ఇండియాలో కూడా కొన్ని సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లోనూ పాల్గొంటూ ఉంటాం సో అందుకని ఆంధ్ర ప్రజల్లో ఏమనుకుంటున్నారు ఏం జరుగుతుంది రాజకీయంగా ఎలా ఉంది వీడిపోయి నాకు ఎలా ఉంది వాళ్ళ స్థితిగతులు ఏంటి అనే వాటి మీద పూర్తిగా అవగాహన ఉంది నాకైతే ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్వ్యూ మీరు ఒప్పుకున్నది యాస్ ఏ ఏదన్నా పార్టీ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారా లేదంటే ఏదో జనరల్ తెలుగు పౌరుడుగా మాట్లాడుతున్నారా నాకైతే ఏం పార్టీలు అయితే ఏం లేదండి కేవలం ఒక తెలుగు పౌరుడిగా అది కూడా అమెరికాలో నివసిస్తున్నటువంటి తెలుగు పౌరుడిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ వదిలి వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ మీకు అందరికి తెలిసిందే విడిపోయి ఐదు సంవత్సరాలు దాదాపు పోతూ ఉంది విడిపోయినప్పుడు ఎటువంటి హామీలు లేకుండా అడ్డుగోలుగా విభజించారని చెప్పి అందరూ అన్ని ఎక్కడ చూసినా కానీ మనం ఇదే వింటుంటాం ఓకే సో ఈ అడ్డుగోలు విభజించినప్పుడు అప్పుడు రెండు పార్టీలను మనం గట్టిగా బ్లేమ్ చేయాలి ఒకటి కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ ఐదు సంవత్సరాలు మేము ఆంధ్రాన్ని ఆదుకుంటాం ఎడగొట్టేస్తున్నాం అన్నారు తర్వాత బీజేపీ ఇంకొక అడుగు ముందుకు వేసి లేదు పది సంవత్సరాలు చేస్తామని చెప్పి హామీలు ఇచ్చారు ఈ రాజకీయ నాయకులకి హామీలు ఇవ్వడం అనేది సర్వసాధారణ విషయం కానీ ఇక్కడ పార్టీలు ప్రభుత్వం రెండు వేరు వేరుగా చూడాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది ఎప్పుడైతే పార్టీలు ఎన్నైనా హామీలు ఇవ్వచ్చు ప్రభుత్వంలోకి వచ్చినాక అది ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత లేదా వాళ్ళ హక్కు వాళ్ళు గవర్నమెంట్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ని అడగాల్సినటువంటి బాధ్యత హక్కు పూర్తిగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్కి ఉంటుంది అమ్మాయిని అడగంద పెట్టదనే సామెత ఎటు ఉంది అలాగే ఇప్పుడు బీజేపీ కానివ్వండి ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం కానివ్వండి వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రత్యేక హోదా ఐదు కాదు పది సంవత్సరాలు అని చెప్పి నంబలికి అందరు ఓట్లు వేశారు బ్రహ్మాండం ఆయన కూడా ఆంధ్ర ప్రజలు కూడా ఏమనుకున్నారు ఈయన బాగా అనుభోగ్యుడు ఈయనైతే మనని న్యాయం చేయగలుగుతాడు మనం విడిపోయిన రాష్ట్రానికి అని అనుకున్నాం యా బట్ ఇప్పుడు మీకు స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ అంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది దానివల్ల స్టేట్కి లాభం వస్తుందా లేదంటే ఇది ఓన్లీ పొలిటికల్ గిమిక్ అనుకుంటారా ఇది ముందుగా అయితే పొలిటికల్ గిమిక్ అని మొదలైందండి ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ ఐదేళ్ళు అంటే మేము పదేళ్ళు అని చెప్పేసి పొలిటికల్ గిమిక్గా మొదలుపెట్టింది రకరకాలైనటువంటి పద ప్రయోగాలతో ముందు ఆంధ్ర ప్రజల్ని అయోమయకానికి గురి చేశారు స్పెషల్ క్యాటగిరీ అన్నారు స్పెషల్ క్యాటగిరీ స్టేటస్ అన్నారు స్పెషల్ స్టేటస్ అన్నారు లేకపోతే ప్యాకేజ్ అన్నారు రకరకాలైన వర్డ్స్ వచ్చినాయి కొన్ని మధ్య మధ్యలో కొన్ని పుట్టించారు అల్లేని కూడా కాకపోతే ఇక్కడ మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్కి కావాల్సింది ఏంటంటే ప్రత్యేకంగా స్పెషల్ క్యాటగిరీ స్టేటస్ ఓకే స్పెషల్ స్టేటస్ అనేది కేవలం రాజకీయ పరమైన అంశాలతో మూడిపడి ఉంటుంది ఈ స్పెషల్ క్యాటగిరీ స్టేటస్ నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ వస్తుంది అభివృద్ధికి సరిపడ ఓకే స్పెషల్ స్టేటస్ రాజ్యాంగబద్ధం ఇదేమో ఎన్డిసి అని చెప్పేసి నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ మీరు ఆ మాటలో ఉంది డెవలప్మెంట్ అంతా కూడా ఉంటుంది దానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం జరుగుతుంది అది కావాలి మనకి ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు అంటారు ఇక్కడ డాలస్లో ఇప్పుడు మహానాడు కార్యక్రమం అనేది టీడీపీ కార్యకర్తలు పెట్టుకున్నారు సో దాని గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఇది కొంచెం ఇబ్బందికరంగానే ఉందండి ఎందుకంటే బీజేపీ వాళ్ళకి హాఫ్ బీజేపీ అని లేకపోతే ఇంతకుముందు లోక్ సత్తా ఉంటే వాళ్ళు పీపుల్ ఫర్ లోక్ సత్తా అని రకరకాలైనటువంటి అనుబంధ సంస్థలుగా ఉండటం ఎటువంటి ఎవరికి ఇబ్బంది లేదు అలాగే టీడీపీకి కూడా ఎన్ఆర్ఐ టీడీపీ అని ఒక అనుబంధ శాఖ ఉంది వాళ్ళు దాని ద్వారా కొన్ని మంచి పనులు చేస్తున్నారు అది అందరికీ బాగుంది అంద అందరూ కలిసి ఉంటున్నారు ఇప్పుడు ఉన్నట్టుండి ఒక ప్రత్యేకంగా ఒక డైరెక్ట్గా టీడీపీ అనే పార్టీని తీసుకొచ్చి ఆ సభలు ఇక్కడ జరపాల్సిన ఆగత్యం ఏంటో నాకైతే ఏం అర్థం కావట్లేదు ఎందుకు తీసుకుని వచ్చారు ఇప్పుడు దీని ద్వారా ఇప్పుడు ఊళ్ళో అందరూ కలిసి ఉంటున్నారు ఉన్నట్టుండి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేసి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి రాజకీయాలను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టి ఇక్కడ లేనిపోని స్పర్ధలు సృష్టిస్తున్నారేమో అని చెప్పి నాకు ఒక అనుమానం ఉంది చూస్తుంటే కూడా అది నిజంగానే అనిపిస్తుంది ఇటువంటి వాటిని మనం ఎంకరేజ్ చేయకూడదామో అనుకుంటున్నాను అయితే అంటే మీ అభిప్రాయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి పొలిటికల్ మీటింగ్లు కానీ పొలిటికల్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించిన అమెరికాలో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు అంటారు ఖచ్చితంగా లేదండి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎన్ఆర్ఐ టీడీపీ అని ఒక శాఖ ఉంది కావాలంటే వాళ్ళు బ్రహ్మాండమైన ఉత్సవాలు చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇంకేమైనా చేసుకోవచ్చు దాని గురించి ఎవరికి ఇబ్బంది ఏం లేదు అసలు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఇక్కడ చే
ఆంధ్రప్రభుడిగా ఇటువంటి ఆంధ్ర రాజకీయాలను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇక్కడ పెడతాం ఇప్పుడు అనుబంధ శాఖలుగా తీసుకొచ్చి పెట్టుకోవటం అనేది ఎవరి రకం ఇప్పుడు రకరకాల పండగలు చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు వాళ్ళ వ్యవస్థ అక్కువ తినము అని చెప్పి ఎక్కడ చేసుకోవచ్చు లేదంటే వాళ్ళ విజయాలు చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఇంత పచ్చిగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ని వెడగొట్టినాక ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి చేయకుండా నాలుగు సంవత్సరాల పాటు ఏం చేయకుండా కూర్చుని స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ని పట్టించుకోకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిని పట్టించుకోకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల వెతలను పట్టించుకోకుండా ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చి మహానాడు ఉత్సవాలు అంటే అసలు ఏ రకమైనటువంటి సిగ్నల్ మనం పంపిస్తున్నాం ఇప్పుడు అక్కడ ఏమనుకుంటారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో బ్రహ్మాండం దొరుకుతుంది కానీ అమెరికా వాళ్ళు కూడా అందరూ చదువుకున్న వాళ్ళు అంటారు కాకపోతే వాళ్ళని కూడా మోసం చేసే కార్యక్రమం జరుగుతుంది అనేది నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం ఇప్పుడు ఈ మహానాడు దగ్గర మీరంతా వెళ్ళి ఒక చిన్న ప్రొటెస్ట్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు ఆ ప్రొటెస్ట్ దేని గురించి ఎందుకు చేయాలనుకుంటున్నారు నిరసన వ్యక్తం చేయడం అనేది ప్రజాస్వామంలో అందరికీ హక్కు అమెరికాలో ఇంకా ఎక్కువ ఉంది అది నేను ముందు నుంచి చెప్తున్నట్టుగా నాలుగు ఏళ్ల పాటు కుంభకర్ణుల లాంటి నిద్రవుడు పోయి స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ పట్టించుకోకుండా మళ్ళీ సంవత్సరంలో ఎలక్షన్లో రావటం మొదలు పెట్టంగానే దీన్ని ఒక రకంగా ఎలక్షన్స్ హామీలకి మళ్ళీ మళ్ళీ ఒకసారి అందరినీ ఆంధ్రప్రదేశ్ని మోసం చేయడానికి ఒక వాడికి ఆయుధంలా కనపడతా ఉంది అన్నిటికంటే విచారకరమైన విషయం ఏంటంటే కాంగ్రెస్ ఐదు సంవత్సరాలు అని చెప్పి మనం వెడగొట్టేసింది ఆంధ్రప్రదేశ్ని తర్వాత బీజేపీ పది సంవత్సరాలు అని చెప్పి నాటకాలు ఆడారు వీళ్ళందరితో సరే కాంగ్రెస్ అంటే ముందు నుంచి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వానికి కానీ తెలుగుదేశం పార్టీకి కానీ బద్ధ వ్యతిరేకి దాని ముందు దీని నుంచి అసలు పుట్టింది పార్టీ కూడా కాంగ్రెస్ని వ్యతిరేకిస్తూనే పార్టీ పుట్టింది రామరావు గారు పుట్టి పెట్టినప్పుడు ఇప్పుడు అటువంటి కాంగ్రెస్తోనే కలిసిపోయిన తెలుగుదేశం అసలు ప్రజలకి ఏమని చెప్పాలనుకుంటుందో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఈ మహానాడు ఉత్సవాలు తీసుకొచ్చి పైపెచ్చు ఇండియాలో చేసుకోవడం కాక అమెరికాలో కూడా చేసుకుంటా అంటే ఎవరిని మోసం చేద్దామని ఇవన్నీ ఎవరిని మభ్య పెడదామని దానికి ఈ నిరసన మేము అందరం కూడా తెలియజేయాల్సింది ఎందుకంటే దీని ద్వారా ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలే కాదు అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు కూడా చాలా బాధతో దీన్ని ఒక నిరసన వ్యక్తం చేసి ఎందుకు ఇప్పుడే నిరసన వ్యక్తం చేయాలంటే ఇప్పుడు మహానాడు తరపు నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నుంచి కూడా కొంతమంది వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు కనీసం ఇక్కడ చూసి ఇక్కడ ప్రజలు కూడా దీని గురించి ఆలోచిస్తున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ప్రత్యేకమైనటువంటి హోదా లేకపోవటం అనే దాని గురించి అవన్నీ తీసుకెళ్తారనేది ఒక చిన్న ప్రయత్నమే దీంతో ఇప్పుడు ఈ ప్రొటెస్ట్ అనేది మీరు పర్ఫోర్స్ఫుల్లీ చేస్తున్నారా లేదంటే ఇంతకు ముందు వేరే ప్రొటెస్ట్లు డాలర్స్లో జరిగినాయి న్యూయార్క్లో జరిగినాయి అవి చూసుకొని మీరు ఇవి చేయాలి చేయాలనుకుంటున్నారు ప్రొటెస్ట్లు అనేది సర్వసాధారణం అండి హ్యూస్టన్లో కూడా కొన్ని వందల సార్లు జరిగినాయి ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఎట్ ముందు చేసాం రకరకాల చోట్ల జరుగుతూనే ఉంటాయి ఒక దానికోసము ఇంకో దానికోసమే కాదు మన బాధను వ్యక్తపరచుకోవడానికి ఇప్పుడు అదే ఎన్ఆర్ఐ టీడీపీ చేశారనుకోండి ఇక్కడ ఎవరికి ఇబ్బంది ఏం లేదు మేము కూడా వెళ్ళి నిరసన చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇది పూర్తిగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం యొక్క కార్యక్రమం లాగా అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఈరోజు ఇక్కడ నిరసన చేయటం తప్పితే ఇంకోటి ఇంకోటి కాదు అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏమంటారు ఇప్పుడు మనం వేరే దేశానికి వచ్చాము ఇక్కడ పౌరులాగా అవ్వాలనుకుంటున్నాము లేదంటే వచ్చి ఉంటున్నాం ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలన్నీ అమెరికాలో తెచ్చిన వల్ల ఏమి లాభమో ఏమి నష్టమో మీరు చెప్పగలరు నష్టం అయితే ఖచ్చితంగా ఉందండి లాభం సంగతి ఇక వాళ్ళు చెప్పాలి ఇప్పుడు అందరం కలిసి ఇక్కడ ఉంటున్నాం ఎవరి భావాలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి ఇక్కడ చేసేటువంటి అనుబంధ శాఖల గురించి ఇక్కడ చేసే సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు కానీ ఇంకోటి ఇంకోటి చేయొచ్చు డిబేట్లు పెట్టచ్చు బ్రహ్మాండంగా మాడుకోవచ్చు కాకపోతే డైరెక్ట్గా తీసుకొచ్చి పార్టీలను తీసుకొచ్చి ఈరోజు ఇది ఇక్కడ చేశారు రేపు ఇంకోళ్ళు ఇంకోళ్ళు చేస్తారు ఇక్కడ అందరూ కలిసి ఉంటున్నారు తెలుగు వాళ్ళ కలిసి ఉంటున్నాం అందరం అయితే భారతీయులా కలిసి ఉంటున్నాం వీళ్ళు మన మధ్యలో ఇటువంటి కార్యక్రమాలు పెడతాం వల్ల ఇది అందరికీ ఇబ్బందికరమైన విషయమే ఈరోజు ఇది జరిగింది రేపు ఇంకోటి జరుగుతుంది ఇక్కడ కూడా మనం చీలికలు తెచ్చుకొని ఇక్కడ కలిసి ఉండే అవకాశం ఇక్కడ కనపడతాల అంటే మీరు అంటారు ఇప్పుడు కొందరు కాశీకి వెళ్ళి కొన్ని వదిలేసి వస్తారు అలాగే అమెరికా వచ్చినప్పుడు కొన్ని ఇండియా కొన్ని వదిలేసుకొని రావాలి అంటారు మీరు చాలా అంతే కదా అన్ని అన్నీ పట్టుకుని వస్తే కొంచెం కష్టం ఇప్పుడు ఇక్కడ అందరూ చదువుకునే ఇక్కడికి వచ్చారు కాబట్టి ఆ ఉన్నతమైనటువంటి భావాలు ఉండాలి ప్రత్యేకించి కొన్ని వదిలేసుకుని వస్తేనే మంచిది అన్నిటినీ ఇక్కడ తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ ముందు నుంచి
మీరు చేసే కార్యక్రమాలు బాగున్నాయి మళ్ళీ తర్వాత ఇక్కడ ఎలక్షన్లు వస్తే ఇండియా వెళ్ళండి అక్కడి నుంచి పోటీ చేయండి లేకపోతే ప్రచారం చేయండి వాళ్ళకి సహాయం చేయండి మనం అన్నీ చేయండి ఏం ప్రబ్బంధ లేదు అది ఇక్కడి నుంచే ఫోన్లు చేసి వాళ్ళకి ప్రచారం చేయొచ్చు అయితే ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇటువంటి కార్యక్రమం ఒకటి పెడతాం అసలు ఎలా సమ్మన్ చేస్తాం అనేది నాకు అర్థం కావట్లేదు బహుశా ఈ వీడియో చూసినాక నాకు ఎటు రిప్లైస్ వాటి కింద వస్తాయి వాటిని చదువుకుని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం కాకపోతే ఇటువంటి ఆచారానికి మాత్రం మనం స్వస్తి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఫైనల్గా క్లోజింగ్ స్టేట్మెంట్ అండి ఇప్పుడు జరిగే మహానాడు గురించి లేదంటే మీరు వెళ్ళి ప్రొటెస్ట్ చేసే దాని గురించి కన్క్లూజన్ మార్క్స్ ఇస్తారా ఏ వార్త ఇది డాలర్స్లో డాలర్స్లో జరగటం వార్త గల కాదని చెప్పలేదు అంటే ఒక రకంగా దీనికి ముగింపు పలికే చర్య అని అనుకుంటున్నాను నేను ఇటువంటి చర్యలు చేయటం ఏదైనా తప్పే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలను లేకపోతే ఇండియా రాజకీయాలను తీసుకొచ్చి అమెరికాలో ఎక్కడైనా కానీ ఏ ప్రాంతంలో అయినా కానీ ముఖ్యంగా ఇక్కడ అందరూ కలిసి ఉన్న చోట ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేసి మరింత స్పర్ధలు సృష్టించే బదులు ఆంధ్రప్రదేశ్కి నిజంగా మనకేం కావాలా అమరావతి కావాలి తర్వాత స్పెషల్ క్యాటగిరీ స్టేటస్ కావాలి దాని ద్వారా ఇప్పుడు సెంటర్ నుంచి ఇప్పుడు నిధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఎక్సైజ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వీటిల్లో రాయితీలు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఆ రాయితీల ప్రకారంగా ఎన్నో కంపెనీలు వచ్చే అవకాశం ఉంది అవన్నీ రాకుండా ఆగిపోయి అభివృద్ధి లేదు ఈరోజు నాలుగేళ్ళు అయిపోయింది ఇంకా మనం స్టేటస్ కావాలా క్యాటగిరీ కావాలా లేకపోతే ప్రత్యేక హోదానా లేదంటే ప్యాకేజా ఏది తెలుసుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం ఇప్పటికైనా ఇప్పటికైనా ఇటన్నిటికీ ఇప్పుడు స్టాప్ పెట్టి ఒక ఫర్మ్గా బలంగా ఒక స్టాండ్ మీద ఉండి ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకి న్యాయం చేకూర్చాలనేది ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యం ఈరోజు దానికి నిరసన అనేది కేవలం వాళ్ళకి తెలపడానికి బలంగా మన వాణి వినిపించడానికి ఒక ఇది ఒక అవకాశం దాంతోపాటుగా ఈరోజు మీరు ఈ స్టూడియో పిలిచి మా అభిప్రాయాలు తెలుసుకోవటం కూడా ఇంకొక అద్భుతమైన అవకాశం దీని ద్వారా నేను డాలర్స్ అలాగే అమెరికా ప్రజలు కానీ అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలని దయచేసి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వాతావరణాన్ని కలుషితం చేయదు మనం అలాగే ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఇంకొక ఎక్కడా కూడా జరగకూడదని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నాను నిరసన కార్యక్రమాలు కూడా ధన్యవాదాలు ఇన్పుట్స్ ఈ విషయం మీద థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదాలు